ഹലോ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് അഞ്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഞ്ചിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ പാർട്ട് ടൂല് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതാണ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് പറയൂ ഏതാണ് എ ലിറ്റിൽ എഫേർട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലെ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ ഇത് കാണാത്തവർ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട കാണാത്തവരെ കാണുക ഓക്കെ ഇനി എടുത്ത് നോക്കൂ വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ എന്താണ് ചക്രവും ദണ്ടും അല്ലെ അറിയാലോ വീൽ എന്താ ആക്സിൽ എന്താന്നൊക്കെ അല്ലെ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ ചക്രം അല്ലെ പിന്നെ ആക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മുന്നിൽ രണ്ട് ചക്രം ഉണ്ടാവും ബാക്കിലും രണ്ട് ചക്രം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ മുന്നത്തെ രണ്ട് ചക്രങ്ങൾ കൂട്ടി ഇതാക്കുന്ന ഒരു ഒരു വടിമലല്ലേ ആ വടിക്കാണ് ആക്സിൽ എന്ന് അറിയട്ടോ ഞാൻ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വടിയെന്നല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് മുന്നത്തെ രണ്ട് ടയറിനെയും കൂട്ട് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരു വടി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കമ്പി പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബാക്കിത്തും എന്താണ് ബാക്കിത്തെ രണ്ട് വീലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരേ കമ്പി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ അതാണ് ആക്സിഡന്റ് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ആവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു കേട്ടോ നോക്ക് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ വീൽ വാസ് എ ബിഗ് ലീപ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് മാൻ കൈൻഡ് ടുഡേ വി കെ നോട്ട് ഈവൻ ഇമാജിൻ എ വേൾഡ് വിത്തൌട്ട് ദ വീൽസ് ഹൗ ഗ്രേറ്റ് ഈസ് ദ സർവീസ് ഓഫ് വീൽസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ വീൽ ബാരോ ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ വീൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മൂവ് ഹെവി ലോഡ്സ് ദ വീൽ ഓഫ് ദ വീൽ ബാരോ ടേൺസ് ഓൺ എ റോഡ് ദാറ്റ് ആക്സ് ആസ് എൻ ആക്സിസ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചക്രങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്താണ് മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം തന്നെയാണ് അല്ലെ ചക്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ചക്രം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ ചക്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഇന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനാവില്ല അല്ലെ ഗതാഗതത്തിനും ചരക്ക് നീക്കത്തിനും ചക്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനം എത്ര വലുതാണ് അല്ലെ ഇപ്പം വീൽ ബാരോയുടെ ചിത്രം നോക്കിയാ ഈ വീൽ ബാരോ ഇതാണ് വീൽ ബാരോ അല്ലെ ഈ വീൽ ബാരോന്റെ ചിത്രം നോക്കൂ ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റാൻ ഇതിന്റെ ചക്രമല്ലേ സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് അതിനാത്ര പണിയില്ല അല്ലെ ഇയാൾ തലയിലൊന്നും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ട ഇയാൾ ജസ്റ്റ് ഈ ടയർ ഉണ്ടായോണ്ട് തള്ളിപ്പോയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ദണ്ടിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഈ വീൽ ബാരോയുടെ ചക്രം തിരിയുന്നത് അല്ലെ ഒരു ദണ്ടിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് എന്താക്കുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ വീല് തിരിയുന്നത് അല്ലെ നോക്കൂ ഹാവ് യു നോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ ദ വീൽസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് മേക്ക് അവർ വർക്ക് ഈസിയർ ഇപ്പൊ വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങൾ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ എപ്രകാരമാണ് പ്രയോജനപ്പെടു പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ സി ഹൗ എ ഹാൻഡ് കാർട്ട് ഇസ് പുൾഡ് ദർ ഇസ് എ റോഡ് കണക്ടിംഗ് ബോ ദ വീൽസ് ഹിയർ ദിസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് ദ വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ ഡിസ്കസ് ഹൗ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ ഹെൽപ്സ് ദ ഹാൻഡ് കാർട്ട് കാരി ഹെവി ലോഡ്സ് എന്താണ് ഈ കൈവണ്ടി വലിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാൻഡ് കാർട്ട് അല്ലെ കൈവണ്ടി അല്ലെ ഇത് വലിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയേ രണ്ട് ചക്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ദണ്ട് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ചക്രങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രണ്ട് ചക്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചൊരു വടി ദണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഈ സംവിധാനമാണ് ഈ ദണ്ടും ചക്രവും ദണ്ടും ചക്രവും ചേർന്ന സംവിധാനം കൈവണ്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് ഭാരം വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ലോ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ഇൻ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ട്രൈ ടു മേക്ക് എ ടോയ് കാർട്ട് ഹാവിങ് എ വീൽ ആൻഡ് എ ആക്സിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ദണ്ടും എന്താണ് ആക്സിൽ ദണ്ട് അല്ലെ ചക്രവും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കളിവണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് വീല് ഇതും വീല് അല്ലെ ഈ വീല് രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ അടിയിൽ കൂടി ഒരു ആക്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ആക്സിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇംഗ്ലാൻഡ് പ്ലെയിൻ എന്താണ് ചരിവ് തലം ഡിഡ് യു സി ദ സിമ്പിൾ വേ ഇൻ വിച്ച് ലാബ്രേഴ്സ് ലോഡ് ഹെവി ലോഗ്സ് ഓഫ് വുഡ് ഇൻ എ ലോറി എന്താണ് ഇവിടെ ഭാരമേറിയ ത
കുത്തര ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏഹ് നല്ല വെയിറ്റിലൊരു ബാഗ് എന്താണ് ബുക്കും എല്ലാ ബുക്കും എന്താണ് നിറച്ചിട്ട് ബാഗ് കയർ ഉപയോഗിച്ചിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കുക ഇതേ ബാഗ് എന്താ ചരിച്ച് വെച്ച പലകയിലൂടെ ഉയർത്തുന്ന ഉയർത്തി നോക്കുക അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി നോക്കുക ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുത്തനെ ഉയർത്തി നോക്കുക പിന്നെ ചരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും ഉയർത്തി നോക്കുക അപ്പോ ഉയർത്തി നോക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഏതാണ് എളുപ്പമായി തോന്നുക ഈ ചരിച്ചു വെച്ച പലകയിലൂടെ ഉയർത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പമായി തോന്നുന്നത് വെയിറ്റ് ഉള്ളതാവണം കേട്ടോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞൊന്നും ആയിട്ട് കാര്യമല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളത് അല്ലെ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ നോക്കൂ ദ ബെഡ്ജി യൂസ്ഡ് ബൈ കാർപ്പന്റേസ് ഈസ് അനദർ ഫോം ഓഫ് ആൻ ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഹാമർ എ നെയിൽ ഇൻ ടു എ വാൾ ബിക്കോസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ നെയിൽ ഹാസ് എ ഇംഗ്ലൈൻ സർഫേസ് വൈ ഡു യു തിങ്ക് ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പേഴ്സ് എ ബ്ലഡ് നെയിൽ ഇൻ ടു ദ വാൾ ഇൻ ടു എ വാൾ ഡിസ്കസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ മരപ്പണിക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ആപ്പുകളുടെ ചരിവുതരത്തിന്റെ വകഭേദമാണ് അല്ലെ ആണി അനായാസം ചുമരിൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ചരിവുതരങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ആണിന്റെ അടിയിൽ ഒരു മുഹൂർത്ത ഇത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചുമരിൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ പരന്നതാണെങ്കിൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ കഴിയോ അല്ല കൂർപ്പില്ലാത്ത ആണി ചുമരിൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ പ്രയാസമാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ വി ഓൾസോ യൂസ് മെനി ഡിവൈസ് മെയ്ഡ് ബൈ അസംബ്ലിംഗ് എ സ്മോ സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് നെയിൽ കട്ടർ സൈക്കിൾ പിന്നെ എന്താ സ്യൂയിങ് മെഷീൻ എക്സെട്ര ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദീസ് അപ്പൊ എന്താ പല ഉപയോഗം എന്താണ് നമ്മള് ചെറിയ സ്മോൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് അല്ലെ ചെറിയ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങൾ നാം നിത്യേന ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് നെയിൽ കട്ടർ നെയിൽ കട്ടർ അതിൽ നഖം മുറിക്കുന്ന കട്ടർ അല്ലെ പിന്നെ സൈക്കിൾ പിന്നെ സ്യൂയിങ് മെഷീൻ തയ്യൽ മെഷീൻ അല്ലെ എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ചിത്രം കണ്ടോ ഈ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് ഈ വീൽ ചെയറിൽ പോകുന്നു അല്ലെ ഡിഡിൻ യു നോട്ടീസ് ദ പിക്ചർ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോ വിച്ച് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ ദ റാമ്പ് എന്താണ് നാം പരിചയപ്പെട്ട ഏത് സിമ്പിൾ മെഷീന്റെ തത്വമാണ് ഈ റാമ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലേ അല്ലെ ചരിവതലത്തിന്റെ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കൂ ദ റാം പറ്റി സ്കൂൾ ഇസ് ഹൈലി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ച്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെ എന്താണ് ഈ ചലന വൈശ്യമുള്ള എന്താണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്കൂളിലെ റാമ്പ് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ ആർ ഇൻ ദർ സിമിലർ റാംസ് അറ്റ് യുവർ സ്കൂൾ ഹോപ്പ് യു റിയലൈസ് ദ നീഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് സച്ച് റാംസ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും ഇത്തരം റാമ്പുകൾ ഉണ്ടോ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരം റാമ്പുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യമായില്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോവാ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വരും അല്ലെ റാമ്പുകളൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടോ ഉം അപ്പൊ ഈ പൊതുസ്ഥലത്തൊക്കെ ഏഹ് എന്താണ് ഇത്തരം റാമ്പുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായില്ലേ ഇനി നോക്കൂ അബ്സേർ ദ പിക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെഡ്ജസ് ആർ യൂസ് ഇൻ ബോ ദിസ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഈ ചിത്രം നോക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് different types of wedges ile right? different types of wedges are used in both these instances they are used to tighten wooden frames and to cut wood there is an inclined surface for which for this in the first wedge while there are two inclined surfaces in the second one discuss the convenience of using wedges in this two situation endane ee chitrangal nirikshikya ee rendu sandarbhangalum vyathyastha aapukalana ubhayikkunnathu ile vere nokke ഇവര് വേറെ ആപ്പാട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവര് ഈ മരം വെട്ടുന്ന ആള് വേറെ ആപ്പാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ കട്ടിള മുറുക്കുന്നതിനും വിറക് കീറുന്നതിനും ആണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ കട്ടിള മുറുക്കാനും പിന്നെന്താണ് വിറക് കീറുന്നതിനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആപ്പിൽ ഇതിനായി ഒരു ചരിവ് തലവും രണ്ടാമത്തേതിൽ രണ്ട് ചരിവ് തലങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്നാമത്തേതിൽ ഒരു ചരിവ് തലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതില് രണ്ട് ചരിവ് തലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളും ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ
നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് എന്താക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ